Теперь умея обложивать и спаивать детали, соберем простейший блок питания. Возьмем трансформатор на 9 вольт, 4 диода и электролитический конденсатор. Зачищаем выводы. Скручиваем их. И облуживаем. Сетевая обмотка. Это толстые провода красный и черный. Вторичная обмотка на 9 вольт. Это два тонких белых провода. Макаем выводы в канифоль. Берем капельку олова. Облуживаем выводы. Ту же самую операцию проделаем с сетевыми выводами. Очень часто китайские провода быстро окисляются, неудовлетворительно появятся. Для этого иногда их нужно пошкрябать ножом. К этим выводам следует припаять шнур с сетевой вилкой и заизолировать. Берем любую пару диодов, спаиваем, допустим, катодой. Это помеченные серебристым кольцом выводы. Выводы диодов я предварительно не зачищал и не залужил, так как они выпаяны из платы и уже подготовлены к пайке. Припаяем сюда третий диод. Можно сначала спаять пары диодов, потом их спаять в, в мост. С противоположной стороны мы спаиваем аноды вместе. С катодов мы снимем плюс, с анодов минус. Несмотря на то, что диоды запитываются плюсом на анод. Ставим последнюю секцию. Всегда на место спайки добавляем канифоль. Трепаем выводы трансформатора. Вот мы видим два анода спайны вместе. С противоположной стороны два катода. Это у нас будет, соответственно, плюс и минус. Переменное напряжение мы подаем на другую диагональ моста. Там, где попарно спаяны катод с анодом. Обязательно добавляем всегда канифон. Она как проявитель выявит некачественную пайку. Потому что на сухую может и прилипнуть, но держаться не будет. Также обложим выводы конденсатора. Паяем ее соответственно. 
плюс плюсу минус к минусу. На анодах у нас получится минус. Еще раз подчеркиваю противоречивость. На катодах у нас получится плюс. Далее делаем выводы для потребителя. Это может быть радиоприемник. Плеер и прочие устройства, которые нужно запитать от блока питания. Это мы собрали схему простого выпрямителя мостового со сглаживающим конденсатором. Облуживаем опять же концы проводов. И паяем к конденсатору. Допустим, желтый у нас будет плюс. Мы паяем к плюсу. Черный. Нейтральный цвет обычно делает минус. Этот монтаж называется навесной. Еще есть монтаж на печатной плате. Вот имеем готовый блок питания. Несмотря на то, что этот блок питания не стабилизированный, китайцы обходятся и такими.